大家好，我是海娟。今天和一个面团分享两种不同风味的饼，一款家常饼，一款鸡蛋灌饼。我会详细讲解，希望大家能够喜欢。首先，大盆中加入中筋面粉四百克，面粉从中间一分两半，一半用一百五十毫升的开水和面，边倒边搅拌。开水能够使面粉的筋性发生改变，烙出的饼。柔软又筋道。另一半面用一百五十克的凉水继续搅拌。想要烙出好吃的家常饼，水分充足是关键。基本上是一百克的面粉达到七十克的含水量，搅成没有干粉的絮状。下手简单把面揉成团因为这个面现在比较粘手，只需要揉成团不需要揉光。盖上盖子，先醒制十分钟。十分钟后，我们把面团上少撒一点干粉，手里也捏一点点干粉，把面揉成团揉好的光滑面团，盖上盖子，二次醒面十分钟。接下来，我们制作一个油酥，碗中放入两小勺面粉，加入一点点盐，增加一下底味浇入刚刚离火的热油，油和面的比例是一比一，搅拌均匀，搅成稠油酥的状态，晾凉备用。取出醒制好的面团，直接整理成长条状，分成大小均等的八份我们把每一个面剂由外向里折叠按压，整理成圆形的小面剂，全部做好。取过第一个做好的面剂子，直接按压扁，擀成圆形薄片案板上可以少撒一层干粉，防粘。擀成这样的圆形饼皮，饼皮的表面抹上一层油酥。然后涂抹均匀，抹匀以后再撒上一点点的干粉，这样层次会更好。在一边切上一刀，从切痕处我们给它卷制起来，切口处捏严封紧，防止漏酥。把里边的层次往里推一推，边缘处封口捏严捏紧。一定要捏得紧实一些，大头朝下，直接按压扁，一个面剂子就做好了。第二个面剂，我们可以擀成长方形，也可以擀成圆片表面涂抹油酥，把油酥刮平、刮均匀，然后从底边给它卷制起来。卷好以后，我们拽住两边，轻轻拉长，摔打，排出里面的气体。从一边给它卷制起来，尾部压在底边，一个面剂就做好了。我们再来做鸡蛋灌饼的生坯，拿过一个面剂，直接按压扁，边缘薄，中间略厚一些，翻过来。鸡口面朝上，放着一些我们制作好的油酥，在中间的部位涂抹开，用我们平时包包子的手法，给它捏严捏紧。快要捏严的时候，颠一颠，去除里面的气体，这样擀制的时候不起泡。注意封口的地方一定要收严收紧。摁薄，放在一边，摔一下，一个面剂就做好了。做好的面剂子直接按压扁，从中间部位往上擀，往下推，上推下拉。然后我们给它撒一点干粉，翻个面这样擀饼的层次更加的均匀。擀成这样圆形小饼皮即可。接下来我们把其余的饼皮全部擀开。
，同样的手法，同样的动作。因为这个面特别的软，如果觉得粘手或者粘板，你就撒一点干粉，同样擀成圆形的小饼即可。平底锅一热，刷少许的底油。油热以后，放入生坯，整理一下。看到饼的表面变色，我们给它淋少许的油，然后给它翻一个面另一边变色，再次翻面这时候，随着锅温的升高。我们会看到饼皮一点一点的鼓起来，敲一敲旁边，让它鼓得更大，在中间的部位戳一个洞，然后灌好蛋液，提起来让蛋液更加的均匀，然后给它翻一个面看一下这个鸡蛋液都均匀的铺好在这个饼的里面。我们通过饼的表面看一下这个鸡蛋液。完全散开了，特别均匀。这时候给它翻一个面漂亮。看一下，鸡蛋封住口，饼会慢慢的再次鼓起，漂亮不漂亮？烙至两边都成这样的金黄色，即可出锅。出锅，再来烙一张家常饼，油热以后放入饼皮。转动一下锅壁，让饼受热均匀。翻面以后，转动一下，让饼受热更加的均匀。另一面变色，再次翻面，饼逐渐鼓起来，已经熟透了。全程大约需要一分钟左右的时间。看一下这饼，要多软有多软，两边都成这样金黄色。即可出锅，出锅。看一下这个饼，有没有食欲？家人们，四百克的面粉，我烙了这么多饼，个个柔软。看看，一下摞这么多层，要多软有多软。切开一个，看一下。表皮微微酥脆，看一下里面这个层次，一层一层的，个个都是小薄层。家人们，你们喜欢吗？喜欢就动手试做吧，全程无技巧、无难度，特别的简单。再来看一下这个鸡蛋灌饼，喜欢吃葱花口味的，我们可以里边放一点点葱花，看一下，也是层次丰富，里面夹杂着鸡蛋。层层有饼，层层有鸡蛋，营养美味又好吃。朋友们，我们下期见，拜拜。